Hello, hello. Good evening, guys. Uh, welcome back. Thank you so much for being on time. All right, we are going to start our classes tonight. All right, once again, my name is Rene Escamilla, and I'm going to um, continue with the class that we checked last week, right? So we were checking uh, adverse of frequency, right? So we need to review some information tonight. And also, let me go ahead and double check our motivation part, all right? So let's see. One second. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. Yes. All right, guys, as a regular business, right? So today we have classes, right? We're supposed to, I mean, everybody was uh, talking about that. what happens with, I mean, okay, what, what happens today, right? If we are going to study or not, if you want to take classes or not, right? So, but finally, you know, we uh, we have classes as a normal business, all right? So anyways, antes de empezar, solo déjeme decirles, eh, eh, mis estimados y estimadas de que estaba, estaba verificando sus evaluaciones y hay personas que tienen una evaluación pero no tienen la otra no sé si, si ya, ya, ya verificaron ustedes eso verdad acuérdense que usted lo puede ver a través de su plataforma su desarrollo verdad entonces le hago saber eso para que usted esté al día acuérdense que es el 80% el cual usted tiene que este cuadrar al final del curso para poder eh, agarrar otro espacio para el siguiente para el siguiente módulo verdad entonces se, se lo se lo recapit se lo hago saber para que me verifique eso y a ver si todavía se puede, ¿verdad? Este, agregar la nota para que no lleve un porcentaje bajo, ¿ok? So, quiero ver, estamos, ¿cuánto estamos en la casa ya? Vamos a ver. Bueno, vemos 10, 9 personas. All right, guys. Uh, I, I hope that you guys had a nice, I mean, you guys had a nice weekend, right? So, if I do ask, uh, how was your weekend? What would be your answer? Let's see, Rosa del Carmen. Good evening. How was your weekend? Good. How was your weekend, uh, Rosa? Um, visit the lake. Oh, you went to the you went to the lake. Okay, very good. What lake? Cuatepeque. Cuatepeque. Oh, okay, very good, very good, very good. So, what about you, David? Thank you, uh, Rosa. What about you, David? Good evening. How was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Uh, pues, es, uh, I have five. Uh, it was good? Uh, uh, good. Very good. Okay. No. okay. All right. Excellent. Very All right. Good. Okay. Excellent. Uh, so, Veda, how was your weekend? Um, good. Fine. It was fine. Mucho work en casa, en house. Okay. Okay. And, uh, mucho oficio. Okay. Uh, okay. Okay. So, uh, your answer should be like this, right? If I if I ask you, how was your, I mean, how was your weekend, so right that you could say, ah, uh, I was so busy. As if precise and concise, right? I was so busy doing a lot of things at home. All right. So remember the reason that I'm asking that I am asking questions is because you need to structure, right? La razón por la cual estoy haciendo estas preguntas así random es para que usted de inmediato me empiece a crear las ideas en su hard disk, right? Y después eh, decirlo, verdad? Rápido, rápido, así. Oh, how was your weekend? Si yo le pregunto, Elmer, how was your weekend? What would be your answer, Elmer Antonio? Hi, teacher. Good evening, uh, Elmer. How was your weekend? It was amazing. It was amazing. Okay, very good, very good. All right. So, you see, yes, I went to I went to visit my mother. Okay, okay. Precise and concise, right? So, it it was amazing. O sea, no es necesario que usted me diga eh, una daily routine, right? Si yo le pregunto, hey, how was your weekend, uh, Jocelyn? You viene Jocelyn, me dice, oh. Pretty good. Uh, we went with my family to to the beach, and then we went 
to see my mother and then we we ate pollo campero and then we went to the movies and after that no tampoco verdad de una sola vez como dijo Elmer oh that was amazing ya si usted le quiere agregar ahí un par de cositas pues la agrega verdad entonces okay let's go and let's read this part over here okay I mean this lovely quote okay let's repeat motivation please come on motivation motivation Motivation. 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 Very good. Okay. Today a reader. Tomorrow a leader. Today a reader. Tomorrow a leader. What did that okay. mean? Está fácil, verdad? Está fácil de entenderlo y de, o sea, yo creo que ya, usted multitasking ya lo tradujo ahí en el translator too. All right. So, ¿qué quiere decir esto? Que, ¿Por qué razón está estudiando usted? ¿Por qué razón está aprendiendo otro, otro idioma? Es porque ahorita usted está siendo un oyente, un lector, un, una persona que lee, que en este caso está usted aprendiendo a hablar inglés, ¿verdad? Ahorita usted uh -huh. le, está, le está costando, está costando, pero mañana usted va a ser un líder, uh -huh. va a ser, va a ser un, un jefe en su trabajo, ¿verdad? Entonces, por esa uh -huh. razón es que... Uh, lo que han estudiado, lo que están todavía en la universidad, es por esa razón se están estudiando también, ¿verdad? Están en la universidad y están estudiando aprendiendo inglés, porque eh, se han forjado ustedes a tener una a tener una, una posición mejor en su trabajo, a tener un mejor, una mejor eh, renumeración económica con respecto al salario. Se están esforzando porque quieren comprar ese vehículo y solamente obteniendo otra posición, hablando de trabajo, usted lo va a hacer. De otra manera, pues... Eh, se va a hacer más duro, está más duro, así como está la situación. Entonces, let's repeat. Today a reader. Today a reader. Today a reader. Tomorrow a leader. Tomorrow, Tomorrow a leader. Tomorrow a leader. Tomorrow a leader. Acuérdense que nosotros, por, por ser nativos de habla hispana, la R la, pronun la pronunciamos, valga la... la, valga la, la la valga la redundancia, la, la pronunciamos bien fuerte, ¿verdad? No sé si se ha fijado, por ejemplo, Rosa empieza con R, obvio, ¿verdad? Rosa, René, Ramiro, Roberto, Rodrigo, pero como que le ponemos, hasta como que ya vamos a arrancar, ¿verdad? Como que andamos en moto. Entonces, en esta palabra, tenga, tengamos un poco de, de cuidado, ¿verdad? Tomorrow, Trate de suavizarla. No me diga tomorrow. No. Suavecito. Tomorrow. 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 If we don't believe that, ok, vamos a ver cómo lo, lo diría el... ¿Cómo se llama? Nuestra herramienta, ¿verdad? Que es el translator. Ok, vamos a ver cómo lo dice. Tomorrow. Oigamos. Tomorrow. 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 Si se fija, lo, uh -huh. dice, lo dice suavecito, no lo dice tomorrow. No. Tomorrow. Uh -huh. ¿Oye? Tomorrow. 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 Okay. Tomorrow. Excellent. Excellent. All right. So remember, guys, today a reader, tomorrow a reader. Today a reader. Today a reader. Tomorrow, tomorrow a leader. Tomorrow a leader. Tomorrow okay. a leader. Very good, very good. So, mándeme un, un like y le cree para creerle más, ¿verdad? Que usted ahora es un lector, pero mañana va a ser un jefe en su trabajo, ¿ok? Lo felicito porque está aquí estudiando, está trabajando y le está echando ganas. Felicidades y todo el tiempo lo voy a, lo voy a, lo voy a felicitar por ese paso que está dando usted, que no cualquiera lo hace, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en acción okay. en este momento. Very good, not a problem. All right, so thank you for, for su like. El que cree en eso, pues se le cumple y ya lo verá. All right, so tenemos acá este unos, ¿cómo se llama? General objectives, right? From previous, uh, previous, I mean, previous topics that we checked last week. And it was the simple present. Estábamos chequeando the simple present. All right, so acuérdese que dice, tenemos un general objective, a specific objective, y el class objective. 
el que me interesa a mí es el class objective, ¿verdad? Que ustedes como participantes okay. dicen, participants will be able to practice simple present tense to describe routines, all right? To describe routines. Ese es el, fue el, 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 el objetivo de la clase anterior. El de ahora, que es también parte del que vimos a la clase anterior, es participants will be able to identify and use adverse of frequency. Ustedes van a ser, van a estar capaces, eh, capacitados para identificar y usar adverbios de frecuencia. All right, so very good, very good. Give me one second. Another thing over here. Let's see, one, two. Creo que solamente eso es. Estamos acá, bueno. Este, no sé si vieron la, la PPT que les mandé. Ya no sé si la han abierto. La PowerPoint presentation que les mandé, que es esta. Si ¿Sí la están viendo, sí. Yes, teacher. All right, very good. All right, so we are going to complete or double check, all right? Adverse of frequency. Let's, let's repeat, adverse of frequency. 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 Okay, excellent. All right, let's see. One second. Let's have it. All right, so examples, right? So over here, adverse of frequency. We use adverse of frequency to talk about how often we do an activity. All right, let's see. Okay. Sveida, leame esto, por favor. Um, permítame, voy a hacer pequeña en la pantalla. Hoy sí. Arber of frequency. Mm -hmm. we, we use adverse of frequencies do dal I abu who often we do an activity. Okay, excellent. Very good. Uh Elmer, read that for me, please. Okay. Now? Yes, go ahead. Okay. Advert of frequency. We use advert of frequency to talk about how often we do an activity. Okay, excellent. All right, so let's see. All right, so as you can see, guys, para entenderlo de una mejor manera, se usan los adverbios de frecuencia cuando hablamos acerca o que tan seguido hablamos sobre alguna actividad. ¿Verdad? Eso es prácticamente. Quiero que le quede bien claro para que este no tenga ningún problema más adelante, ¿verdad? Expressions, eso era lo que les decía la vez pasada. Tenemos mm -hmm. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. All right, ocho expressions, right? Que es never, occasionally, hard, uh, hardly ever, readily, sometimes, often, usually, and always. Okay, so when we are going to apply this, a veces cuando tenemos este los números, o perdón, el porcentaje que usted mira ahí, usted dice, Dios mío, pero ¿por qué le está poniendo número a esto? Si esto yo no, o sea, me estoy confundiendo. No, no. Eso solamente es para que usted este, tenga una idea qué tanto o cuánto usted va a utilizar cada uno de estos adverbios, ¿verdad? Adverbios de frecuencia. Lo cual, pues, con el tiempo, como le digo, usted cuando empiece a hablar inglés, va a decir, Dios mío, y tanto, tanta vuelta que le dio el, 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 el mister para que, ya lo digo, y ya, yo no ando, no ando pensando si cuando digo always es el, el 100%, o si digo often es el 70%, no, eso no es así, solamente es como un indicativo para que usted tenga en su mm -hmm. mente eh, what, eh, what to say, or what, eh, for example, if you are going to talk, or if we are talking, like the way we've been doing it, all right? So I would say, hey, uh, let's see, give me one second. Y le digo, Carla, Melissa, ha, how you doing, uh, Carla? Good evening. Tell me how many times. You see? Y ahí le pregunto yo allá, how many times? Ya entró el tema. How much? How many? ¿Verdad? Entonces... Pero ella no anda pensando, Dios mío, ahorita tengo que, tengo que contestar, eh, si me preguntó how many times, quizá me está hablando en, en uncountable noun or countable noun. No, no piense así. Eso es solamente gramática, acuérdese. Pero ya, ya como usted ya sabe qué quiere decir how many, how much. Yeah, rápido, ¿verdad? Le digo, Carla, este, how many times did you eat today? 
or how many times did you, yeah, how many times did you eat today? Y uh, contésteme agregando un adverbio frecuencia, este, pero trate de crearlo con su, con los conectores. La pregunta es, how many times did you eat today, Carla? Thank you. Usually three times. I usually eat. Remember, I usually eat three times. Three times. Mm -hmm. Okay, very good, very good. All right, so, and uh, let's see, le pregunto a uh, Claudia. Claudia, did you eat pupusas last weekend? I mean, this past weekend, did you eat pupusas? Uh, yes. Ajá, uh -huh. pero agrégame I, uno. Yes, eh, I always pupusas. I always eat pupusas. Remember, acuérdese de que estamos formando la oración y eso tiene que ser mandatorio, ¿verdad? Uh -huh. Ya y eso no no se va a sentir mal usted si yo le digo, no, 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 no me hable así. No me hable así. Acuérdese que tiene que emplear lo que es subject verb complement. Ese es mandatorio. Si yo le digo, do you eat pupusas, uh, Claudia? Yes, I did. I always eat pupusas on weekends. Bye. Así es fácil. I always eat mm. pupusas on weekends. Okay, so very good. Let's see. So let's repeat always. 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 Usually. 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 Sometimes. 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 Rightly. Rightly. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Occasionally. <laughs> Occasionally. <laughs> Never. 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 Right. Never. Very good. Never. 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 Why we repeat those, uh, I mean, these words or why we are repeating this, uh, yeah, these words is because we need to, exp I mean, we need to say the words properly, right? Estaba escuchando ahí que no me, a uno les está costando decir la palabra about. No es about, no es about, no es about, no es about, let's repeat, about. 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 Excellent. Excellent. Very good. About. Very good. All right. So over here we have uh, some examples, uh, uh, guys. Uh, Jocelyn, please read the first the first example. Jocelyn Geraldina. Geraldine, I'm sorry. Example. Que perdón. Me este, solamente este. I always take a shower. Excellent. Mario, next. I sometimes eat an ice cream cone. Excellent. Elmer, next. Vivian never smokes. Claudia, next. Robert and Julia offer a study together. 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 Excellent. Uh, just Derek, next, please. My mom is never out at night. Excellent. Excellent. Uh, let's see, Rosa, next, please. Manuel occasionally studies for exam. Okay, uh, let's see. Adriana, please, the first one. Adriana, la primera, por favor. Adriana Resina. Okay, uh, Daniel Armando, the first one. I, I always... Mm -hmm. I always take a shower. 
shower. Repeat, shower. shower. Excellent. Shower. All right. Next, uh, David Sinega. Next. Next one. David Sinega. Uh, okay, okay. Uh, uh, sometimes eat an screen comb. All right. So let's see. Uh, Jenny Raquel, next, please. Manuel ocas ocasionally study no. for mm. exam. Okay, okay. Uh, let's see. Gladys no, Diaz, please. Right. Next. No, está bien, está bien. Ah, oh, me equivoqué entonces. Ah, it's okay, it's okay. Gladys Diaz, go ahead. Okay. Vivian never smokers. Smokes. Ah, smokes. Okay, excellent. Uh, no, Teresa. Yeah, no, it's okay. Teresa de Jesus Garcia, please. Next. My mom is never food at night. Okay, excellent. And let's see. All right, guys. Uh, let me just uh, confirm or ex try to explain how you guys are going to use those adverse of frequencies. Si se fija, Ahí ya está en la, como le podríamos decir, en la vida real, ¿verdad? En, las, en, en los escenarios reales, donde usted va a aplicar los adverbios de frecuencia, ¿verdad? No necesariamente usted va a andar pensando, oh, always 100%, eh, sometimes 50%, no, olvídese de eso. Eso solamente es como un indicativo cuando usted lo va a aplicar. Si usted dice, I always take a shower, es porque siempre, ¿verdad? Siempre nos tenemos que bañar. A menos que uh -huh. sea, no sé cómo se dice esa palabra, homofóbico. Eh, eh, así creo que es esa palabra, que te mora el agua, ¿verdad? Que Homofobia creo que se llama, eh, se, se dice eso, ¿verdad? Pero usted dice, I always take a shower. I always take a shower. All right, let's repeat. I always take a shower. I always take a shower. Excellent. All right, so la, pro, la, la siguiente dice, I sometimes eat an ice cream cone. I sometimes I eat an ice cream cone. All right, so dice así, yo a veces me como un, el cono, o me como un, un sorbete, <coughs> por decirlo así. Un helado, un helado de cono. Exacto, Ent ¿verdad? Entonces dice, Vivian never smokes. Vivia, Vivia o, never, never smokes. Smoke. Porque ella le, le pone la S ahí en la oración. Porque lleva smokes. Third person. Third party, mm -hmm. right? Third person. Mm -hmm. Third party, okay. Vivian never smokes. Vivian nunca fuma. All right. Robert and Julia often study together. Let's repeat. Robert and Julia often study together. Robert, 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 Robert. So, ¿qué, ¿qué querrá decir ahí eh, ese, ese adverbio frecuencia? ¿Qué se le viene a su cabecita? ¿Qué quiere decir? A menudo. A menudo. Uh -huh. Ro, eh, Ro, Robert y bueno. Julia estudian uh -huh. juntos bien seguido. Algo así, ¿verdad? So, often. Uh -huh. All right, let's repeat. Uh -huh. Often. 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 Okay, aqu acuérdese que hay que quitarle hay que quitarle sonido a la T, ¿verdad? Often. 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 Break it, break it. Often. My mom, let's repeat, my mom is never out at night. My mom is never out at night. Dice, mi mamá nunca sale en la noche, ¿verdad? Nunca, uh -huh. mi mamá nunca sale en la noche. All right, so, pero si se fija, uh -huh. never. ¿Verdad? O, o por uh -huh. ejemplo, usted puede decir, I never, I never wash the dishes in my house. ¿Verdad? Uh -huh. No sé, no sé si, si a alguien le gusta lavar platos. A mí en lo, en lo que cae bien no me gusta, pero por ejemplo, me gusta tener platos de plástico, ¿verdad? Para evitar, eh, para evitarse esas lavadas. <risa> ¿Verdad? Yo creo que todo, todos somos así, ¿verdad? La mayoría. Creo que we use plastic plates because we don't, we don't like to wash dishes, right? So, y es pleito. Smiley. 
No, yo soy del 5% de la población que se desestresa haciendo oficio. Así como lo Ok, very good, very good. Very good. No, ese es pleito entre, la, entre los hermanos, ¿verdad? No, que hoy te toca a vos, que hoy te toca a vos. No, que a mí, que a mí. Y nada, y mejor compren platos plásticos y acabado el asunto, all right? So, I never like to wash dishes, all right? So, ese es otra, podría ser donde usted va a aplicar never. I never like, yo nunca lavo platos because I hate it. I don't like that. I never wash dishes, all right? So, let's repeat. Uh, Ma Emmanuel. Manuel. Manuel occasionally Manuel. studies studies for exam. Occasionally. Right. Occasionally. Repeat. Occasionally. Occasionally. Okay. Si queremos una. Teacher. Yes. How do you pronounce the first statement? Which one? Uh, Vivian the, never the, the, the first one. Oh, I always take a shower. Dial is silence, yes. Always, how do you pronounce it? Always. I is always... silent, is silent letter L? No, no, because, no, no, no. Always, 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 okay. always, always, yes. Thank you so much. Okay. Not a problem. I always take a shower. Very good, always. very good. Okay. All right, so if we don't uh, believe, uh, vamos a ver el traductor, all right, so occasionally, right? Let's see. Okay. Do you hear that? Occasionally. Mm -hmm. All right, very good. Occasionally. Okay. Occasionally. All right, so, uh, ¿están viendo lo que estoy viendo? El, el, la... Presentación, yes? Yes. Yes. Okay, yes. very, very yes. good. Okay, so, uh, are we clear, guys? Are we clear when we are going to use, when we are going to apply exam, I mean, when we are going to apply the adverse of frequency? Estamos claros cuando vamos a uh, aplicar los adverbios de frecuencia. Mándeme un like y le voy a creer para no estar, o sea, que más o menos lo entiende, ¿verdad? Digamos, del 100%, ya entendimos el 50%. El 50%. ¿Está entendible los uh, adverbios de frecuencia? Tres, quiero ver, tres, Angela, Rosa, Elmer, Soveda, very good. All right, so remember, every time that you guys are talking, you have adverbs of frequency, you guys have a, a, the, the topic, how much and how many. All right, so remember those auxiliaries, uh, you need to have it in your in your vocabulary, right? So all the time, all the time. Y acuérdese siempre, 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 siempre que no se le olvide, no se le olvide que cuando pregunte o le pregunten, conteste de la manera más requerida que es subject, verb, and complement. All right? Mm -hmm. Y try, try to be precise and concise. Trate de ser preciso okay. y conciso. To the point. To the point. All right. Al grano. Al punto, ¿verdad? Para así usted poco a poco va a ir agarrando más, más, más confianza y luego usted ya va grabando las, 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 las palabras en su, en su hard disk y dice, ah, aquí voy a aplicar esto. Aquí lo voy a mencionar esto, ¿verdad? Entonces, a eso quiero llegar. Ok, very good. Let's see. All right. Uh, over here, as you can see, guys, uh, we have some rules, right? So, hay una regla, porque dice, notice that the structure using adverbs of frequency is the following. Pronoun, adverb of frequency, verb in present tense. All right, so pronoun, adverb of frequency, verb in present tense. Esa, 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 bueno, como ya, ya le mandé esa información, no, tiene, no hay necesidad que le tomen captura de pantalla, ¿verdad? ya lo tiene usted ahí con, en su... En el, en el grupo, ¿verdad? Entonces, dice, do to this that you use the verb in present tense when you talk about the third person singular, he, she, it. You must use the rules of simple present tense, which are add S, add S, E, S, or I, E, S, depending of the verb example. Susie always brushes her teeth 
three times a day. Let's repeat. Susie always. Susie always. Rush is always. Rush and her teeth. Three times a day. Three times a day. Rush and her teeth. Three times a day. Let's repeat. Three times a day. Three times a day. Y se fija aquí la oración está bien. Está bien eh, específica, está bien clara, ¿verdad? O sea, usted va a aplicar los adverbios de frecuencia donde usted le, los crea más convenientes, ¿verdad? Acuérdese de que eh, todo va a ser a su conveniencia, ¿verdad? Tampoco sí, me, voy, me, me voy a estar hablando este, cosas sin sentido, ¿verdad? Porque si yo le digo, hey, uh, David, how many times do you take a shower? During the day, y viene David me dice never. Yo, ok, verdad. Entonces, si me si me explico, verdad. O sea, son cosas uh -huh. práctica, prácticamente de, de lógica. De lo, ahí se puede aplicar un poco la lógica y cosas que usted es 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 cosa que le conviene a usted, verdad. You need to talk always. I mean, like something that is that that is gonna be helping you. In a way that, for example, if I say, hey, how many times do you do you eat during the day? Como me dijo Carla, ¿verdad? Mm, yeah, I usually eat three times, all right? So, pero tampoco me va a decir, I usually eat uh, six times or ten times uh, during the day. Oh, my goodness. Tiene cuatro estómagos, le voy a decir yo, ¿verdad? Pero ese es punto y aparte, all right? So, uh, esta reglita, si se puede aprendérsela, apréndasela, ¿verdad? Apréndasela es lo más recomendable. ¿Verdad? Pero créame que, como le estaba repitiendo, al final usted va a decir, Dios mío, tanta vuelta y tanta vuelta, pero y ahora eso yo no lo, o sea, no lo sí lo va a necesitar, pero para referencia o como indicativo, pero en este caso usted va a decir, oh my goodness, now I'm talking English and I know I understand what's going on. When Mr. Escamilla was trying to explain, I couldn't understand what he was trying to explain us. However, now I do understand because I'm talking like the way, the, like the way, uh, like the way it is. All right. So de la manera que es. Anyways, let's go to the next. Okay, an exception, but exception. This is there's an exception in the structure when using the verb to be. You use the structure as follow. All right. Pronoun, verb to be, adverb of frequency, rest of the sentence. Que sería el complemento, verdad? Entonces. Uh -huh. hay, hay una excepción, dice, en la estructura cuando se usa el verbo to be. Por ejemplo, uh -huh. I am never hungry after 9 p.m. All right. And is usually at home in the morning. All right. So, si usted se fija, el verbo to be está acá, is and am, right? I am never hungry after 9 p.m. Okay. And is usually at home in the morning. Let's repeat. And is usual is usually at home in the morning. <clears throat> and is usually at home in the morning. Home in the morning. I am never hungry after 9 p.m. I am never hungry after 9 p.m. A mí me pasa diferente. Yo siempre tengo hambre. A las 11 de la noche siempre me da hambre. Pero aquí este muchacho dice que I am never hungry after 9 p.m. ¿Verdad? Entonces dice yo nunca estoy, uh, nunca, yo nunca estoy con hambre después de las 9 de la, de la noche. All right. So very good. Very good. So solo hay que tener cuidado donde vamos a aplicar. Recuérdese, estas son estructuras que usted, como le digo, después las va este, mm -hmm. depurar en su mente. ¿Verdad? Usted automatically you will be talking, right? You'll be talking like, oh, okay, this is like this, this is like that, all right? So I need to use, you know, the deceptions, all right, about the things that we are that we're checking right now. Okay, let's see. Okay. Okay, aquí tenemos otros adverse of frequency, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado. Bueno, yo he escuchado a ustedes, ¿verdad? Que ya, ya me han contestado así once or twice, right? So, but now adverse of frequency. Let's repeat every day. Every, every day. day, every, every week, day. Every, week. Every, week. Every, week. every week, every month, every, every month. month, every year, every, every year. year, 
once a day, once a day, once a, day. Once a week, once, once a, week. a week, once a month, once a, once a month. month, once a year, once a year, once a year. twice a day, twice a day, twice a week, twice a week, twice a, week. Twice a month, twice, twice a month. month. Twice a year. Twice, Twice a, year. a year. ¿Qué quiere decir once? Una vez. Ajá. Uh -huh. Twice. Dos veces. Dos veces. Two times, Dos veces. right? Two times, right? Okay, very good. Uh -huh. Entonces, uh, ¿cuál es la diferencia de en decir two times, one time, once or twice? There's no difference. It's the same thing, right? So you use this vocabulary, uh, you will sound. Um, better because you're you have a lot of vocabulary on you right so you start you will talk you will talk differently you will be talking better than before all right so o sea usted tiene que ir a, acomodándose a lo que se le hace más fácil verdad te dice ah once uh -huh. le digo yo hey uh how many times how often do you check your car during the year Plural. Esta, esta pregunta es plural. How often do you check your car during the year? How often you guys check your car? Los que tienen carro, ¿verdad? Los que tienen su, su vehículo. Uh -huh. How often do you check your car during the year? Any volunteer? ¿Se entiende la pregunta? Detection. How often? Perdón, se lo voy a escribir para que lo tenga más acá. Vamos a ver. How often do you check your car during the year? Mm -hmm. uh, All right. How often do you check uh -huh. your car during the year? Uh -huh. ¿Cuál sería su respuesta? I check my car, my car twice a uh, a year. Twice a year. Very good. Very good. All right. So, mm -hmm. oh, you can you could say right. I check my car during the year, like uh -huh. most likely every month. Todos los meses, verdad? Mm -hmm. Most likely every month. And you can play, o se puede jugar con estas con estos adverse of frequency. Usted puede jugar con todo, ¿verdad? El que, como le digo, el que se le haga más conveniente a su respuesta. El que se yeah. le haga más conveniente a la respuesta razonable también, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Porque, Dice, dígame. Yo estoy un poquito confundido. Dígame, dígame. Vaya, every day es un adverbio también, ¿verdad? Uh -huh. y, y daily... Daily es prácticamente una manera de decir, o sea, o sea daily es, es como diariamente, ¿verdad? Diariamente. Ajá, por ejemplo, y si uso weekly, monthly, yearly, ¿es, es como una otra manera de decir, de decir lo, lo mismo? O... Uh -huh. no, son sustantivos, el, el cual, pues, yes, usted lo puede decir weekly, uh, yearly, sí, monthly, uh -huh. monthly, weekly, daily. Ah, no, sí, aquí dice que es otra, otro, otro. Otros adverbios uh -huh. de frecuencia. Uh -huh. Uh -huh. Usted lo puede, como le digo, usted puede utilizar eh, estos adverbios de frecuencia de la manera más conveniente. Más conveniente. Si, uh -huh. si ya sabemos, si ya sabemos que every day son todos los días, ¿verdad? Every day. Uh -huh. Uh -huh. Usted está todos los días. Diariamente también es, diariamente también es todos los es, días. Es todos los días, daily. Uh -huh. Esa es parte del vocabulario que usted va a tener ya en su, yeah, su, yeah. En su hard disk. Uh -huh. every, every week, weekly. Ajá. Uh -huh. Every month, monthly. Monthly. Uh -huh. Every year, yes. yearly. Yearly. Uh -huh. Anualmente, es como que en español, ¿verdad? Sí, Todos sí, los días, sí. diariamente. Todas sí. las semanas, semanalmente. Todos los meses, mensualmente. Todos los años, uh -huh. anualmente. ¿Sí? Uh -huh. O sea, que puedo decir, I, I, I send email every day o I send email uh, daily. 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 Ya. Yeah. Okay, okay. I, I, day, so I daily send emails 
I daily send emails during the year. I mean, during during the during the year. Por ejemplo, uh, diariamente mando los 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 correos durante el año. All right. So, como le digo, es lo que se haga más conveniente a crear la oración, verdad? Uh -huh. A que se oiga razonable. Pero uh -huh. si usted me, me pone y me dice, I send every year emails daily and monthly ¿verdad que no tiene sentido? no si se, se, se yo todo así como y que me está hablando o sea ¿los manda semanalmente o los manda mensualmente o cómo es? quiero saber ¿verdad? entonces usted ahí acomoda ¿verdad? I usually send I usually send emails during the year most likely every day el que se asemeje a esa oración porque si usted dice, I usually send emails, most likely daily, es como que mmm, no se ve muy bien. Entonces le pega más a, most likely I send emails every day. Every day, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y sí. ya le digo yo, hey, Elmer, how many times, how many times do you send the, the, the emails? I usually send my emails daily. Uh -huh. Ese ya, ya va aparte porque ya se asemeja a la conversación que tiene daily, Mr. Escamilla. Yeah, uh -huh. but I never, I never received your emails. I should have it. I should have uh, I mean, anything from you, but I, I never received your emails. Uh -huh. Believe me, Mr. Escamilla, I always send the emails daily. I always send the emails every day, every single day. Es lo mismo. All right? Uh -huh. Okay, excellent. Any other question, guys? No questions? Okay. All right, so we have some examples over here. Uh, let's see what tenemos acá. Um, William Alonso Rubio Moreno, please, uh, leame el primer ejemplo, please. Go ahead. Okay, my brother comes to visit us twice a month. Excellent. Second, uh, let's see Marvin Martinez, please. Uh, next example, go ahead. Tiene problemas de audio, Mr. Martinez. Ok, uh, let's see. Uh, Go ahead. Teacher. Dígame. Uh, Lilian is a sick Are you? Ok, Lilian is sick, is sick once a year. All right, so let's see. Uh, vamos a ver quién más me puede ayudar acá. Mm, Jenny Raquel Figueroa, please. Next. Eh, the, la tercera, eh, ¿verdad? Yes, yes. The students are worried every day. The students are worried every day. Okay, so let's see. Vamos a ver. Teresa de Jesus, next, please. <clears throat> Teresa de Jesus, please, next. Claudia Noemi Carcamo, please, next. My, My father, father has a vacation twice a year. Okay. Let's repeat one more time. My father has a vacation twice a my, year my, my father, father has, has a vacation twice a year all right everybody my father has a vacation twice a year my father my has, father a, has a, vacation a vacation twice a year the students are worried every day the, the students, students are worried every day, day. lillian is sick it, once a year yeah. My mother, I mean, my brother comes to visit us twice a month. My, my brother, brother comes to visit us twice, twice a month. month. Visit us. Repeat, visit us. Visit us. Mi hermano viene a visitarnos twice a month, dos veces al mes. Twice a month. Twice a month, all right? So, esta es una manera prácticamente, mis niños, mis niñas, es una, una manera de contestar 
más elegante, más nativo, con más, con más vocabulario, ¿verdad? Es como cuando nosotros hablamos, no sé si usted, ya usted ha escuchado, uh, hay mucha gente, y como le repito, a veces eh, el vocabulario usted lo enriquece de tanto leer libros, de tanto eh, estudiar, de tanto, de tanto aprender, usted va identificando palabras. Por ejemplo, yo no, antes yo no sabía qué era, qué era falacia, ¿verdad? Y hay personas Ajá. que no saben, ¿verdad? No saben, pero dice, esa es una falacia la que está diciendo el mister, ¿verdad? Entonces yo me quedé ahí, qué falacia, qué falacia. Entonces son palabras rebuscadas, vaya, que quiere decir lo mismo que lo que yo tengo entendido que falacia es una mentira, ¿verdad? Una mentira, sí. entonces lo mismo acá en inglés, twice es two times, Once es one time, lo mismo, solamente que es una palabra más rebuscada, ¿verdad? Entonces, más nativa. All right, so, uh -huh. and let's see, notice that the adverbs go at the end of the sentence, but the present tense is still used, all right? So, esta es una nota, no uh -huh. sé si tiene alguna pregunta respecto a lo que estamos uh, verificando acá. Any questions so far? No questions. Teacher. Dígame. No Hello. Question. Yes. Teacher. Dígame, dígame. Es, solo tengo, si puede repetir eh, lo último que dijo de una palabra. Era como que se podría usar lo que hace cinco minutos. Acaba de, de mencionar usted. Ah, el, el qué, mi estimada. ¿Y ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Eh, ¿cuál? Eh, a un, Palacia. A una palabra así me dice. Palacia, sí, usted explicó. Uh -huh. No, lo que estaba tratando de decirles es de que este, esta palabra que está acá, o sea, esta que están verificando, que son otros adverbios, ¿verdad? Por decir once mm -hmm. or twice, es como cuando nosotros hablamos con palabras no rebuscadas. Sí, rebuscadas en el sentido de que solo el que sabe entiende, ¿verdad? Y el que no sabe, pues se queda así, porque yo no, yo no sabía esa palabra antes. Yo decía, ¿qué quiere decir falacia? Decía, ¿qué, ¿por qué menciona esta palabra este señor? Decía, hasta que me fui al, 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 al diccionario, a los libros, ya ah, eso quiere decir como una mentira, ¿verdad? Una mentira, entonces dice, esa es una falacia, es como una, eh, una eh, como un chambre, ¿verdad? Como un, algo así, como algo que no es cierto. Entonces, uh -huh. lo mismo sería acá, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, 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 como una, es como un ejemplo. ¿Verdad? Que yo le estoy diciendo. Uh -huh. En vez de decir one, en uh -huh. vez de decir one time, usted puede decir once. Once a year. O usted puede decir one time a day, one time a week, one time a month, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero usted mejor lo dice, oh, once a day, once a week, once a year, once a month. Twice. Twice a day, twice a, day, twice a week, twice a month, twice a year. Dos veces, ¿verdad? Solamente. Uh -huh. ¿Ok? Any other questions, mm -hmm. guys? Okay, gracias. You're welcome. Any other questions? All right, so, and remember, we are, uh, también de lo que estoy verificando en este momento, la, la plataforma, ¿sí? Yes, yes teacher. Okay, ya, nosotros ya contestamos esto, ¿verdad? Pero nuevamente lo vamos a, a revisar, ¿verdad? Dice, let's repeat, how often do you go to the dentist? Let's repeat, how often do you go to the dentist? Come on, let's go. Mm. Pero teacher no, no, oh, no nos aparece. Oh, okay, okay. No ahorita. aparece. Ahorita, no aparece. Ahorita los pongo, no se preocupe. Okay. Now, yes? Yes, teacher. Okay, yes. How, let's repeat. How often do you go to the dentist? How often? You often do you go to the dentist? So, how often do you go to the dentist, uh, David? How often do you go to the dentist? Uh, six months. No sé cómo decir lo que hace. No, lo, lo, lo que vamos, lo que vamos a decir, o sea, esta, esta parte de acá, lo que, lo que les estaba enseñando, esto, se, se mira, uh, la, se mira la PPT, sí. Están viendo la PPT, sí. Se ve el ejercicio. Sí, el ejercicio. Sí. Ok, pero lo que, que yo como, como quiero que me conteste es de la manera que uh -huh. 
eh, acabamos de verificar los adverbios. con los uh, other, mm -hmm. other ad adverse of frequency. Si yo le digo, uh, Elmer, how often do you go to the dentist? What will be your answer? I go to the dentist twice a year. Twice a year, right? Yes. Pero lo pudo haber dicho, I, I go to the, I usually go to the dentist two times a year. Mm -hmm. Right? Es lo mismo. Two times a year. Mm -hmm. uh, y, si, y si se fija, usamos un adverb frequency. Do, usamos dos. Sí. I usually go to the dentist, Mr. Escamilla, twice a year. All right, so dos adverbios en una oración de una sola vez. I usually go to the dentist to the dentist twice a year. I usually go to the dentist once a year. All right, so y, tal vez David quería quería contestar que solo iba que iba cada seis meses. Pero en este en, en este tipo de respuesta, mi estimado, trate la manera de hacerse más fácil su sus respuestas para que no batalle, porque a veces uno de, de tanto que quiere hablar que es que no sabe no 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 arranca verdad entonces como le digo precise and concise to the point all right so solamente how, hey how often do you go to the dentist oh mm. I go to the dentist uh twice a year ya yeah, sabe que twice a year es cada seis meses verdad uh -huh. ya yeah, sabe cada seis meses twice a year verdad okay very good let's see uh let's repeat she always takes a shower she, she always, always takes a, take a shower. One more time. She always takes a shower. She, she always takes a shower. Takes a shower. Okay, very good. Takes yes, she, she always takes a shower. Who? She, right? Mm -hmm. She. Yes. Y ahí le ponemos el nombre que nosotros queramos, ¿verdad? O sea, ahí, mm -hmm. está, ahí, está, está, ahí está hablando usted de somebody else, right? Like, Fulanita, ya sabes mm -hmm. que el, el nombre y dice usted, oh, mm -hmm. she always takes, uh, she always takes a shower. Oh, really? Yes, she is very, very clean, a very clean person, a very mm -hmm. nice lady. Okay, she always. Okay, let's repeat. Um, let's see. My doctor doesn't. My doctor. My doctor. My doctor. Doesn't, my doctor doesn't. doesn't, doesn't, doesn't Usually smoke. Usually, usually, smoke. usually smoke. smoke. To be honest, se le, para ustedes se oye bien esta palabra que diga, my doctor doesn't usually smoke or always or sometimes. Está buena, está buena aquí, pero yo la oigo como así como un poco, porque diría, mi doctor usualmente no fuma. My doctor doesn't usually smoke. No puede ser, my doctor always, my doctor doesn't always smoke, sometime. right? My doctor sometimes. doesn't, doesn't sometimes. Sometime. No, tampoco. Entonces, sí, es yeah. usually. Usually. Mm -hmm. My doctor doesn't uh -huh. usually smoke. All right, so very good. So let's repeat. Uh, I am always on time. I am, I am always, always on time. Always on time. One more time. I am always on time. I am always, always on, time. on time. Excellent, excellent. All right. Siempre estoy a tiempo. Siempre marco dos minutos antes para que no me descuenten el día y el séptimo, ¿verdad? Aquí en nuestro querido país, así nos toca, ¿verdad? Se pasa, le quitan el día y el séptimo y ese chequecito sale, pero que da miedo. All right. So, uh, let's repeat. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? I usually go to the beach. I usually, I usually, go, usually go, to go, to go to the beach. I love it. I love, I love, it. love it. Aquí para darle más sentido a la oración, yo creo que le hubiera como que le faltó, ¿verdad? Yo creo que aquí era más más larga la oración, hubiera sido mm -hmm. de esta manera. How often do you go to the beach? All right, so Deja la pregunta y viene no, usted y contesta. No, I usually go to the beach twice a year. Mm -hmm. ¿Verdad que le hizo falta algo? Aquí. Le hizo falta. I mm -hmm. usually go to the beach twice a year. All right. So mm -hmm. I usually go to the beach once a year. I love it. 
All right, let's repeat. I love it. I love, I love it. it. I love it. I love very it. good, very oh, good, good. Very good, very good. So, si se fija, pues, este ya, ya estamos usando y ya estamos entendiendo una, a una mejor manera cuánto, este, dónde y cómo vamos a aplicar los adverbs of frequency. Okay, so, let's see. One second. A ver si ya lo vimos. All right, give me one second. Un momento, por favor. All right, so outgoing activities at the workplace. Let's repeat, ongoing activities at the workplace. I go in activities, uh, activities in work, in the workplace. The workplace. Okay, excellent. Okay, let's see. Um, in one second, Elmer and Elmer and Rosa, please be my guests. Okay, Rosa, it's Marcia and Elmer. Look. Okay, go ahead. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new the <laughs> meeting. Right away. Give me one those memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new items. Absolutely. Absolutely. Okay, let's repeat interns. Inter Supervise. 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 Give. Supervise. Give. Give. Right. 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 Very right. good. Okay. Very good. Teresa and Mario, please be my guest. Go ahead. Please send back Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, Jace, please write a mom above the new date for the January meet. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please support the new interview. Absolutely. Thank you. Jenny and Jose Derek, please be my guests. Go ahead. Please send this pack. Package. 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 Yes, please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting? Right away. Give me one of the memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Thank you very much, uh, guys. Let's see. Vamos a ver. Um... Claudia, Naomi, and Daniel Armando Rivera, please be my guest. Please send these pictures. Package. Package. Okay, go ahead. Daniel. Yes, ma'am. Do you need? Anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new diet for the general meeting. Right. <clears throat> Pardon. Right away. Give me one of choose choose memo sticker, please. 
Surely, where do you go? Oh, and Lucky, please supervise the new interns. Absolutely. 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 Excellent. Laura and Carla, please be my guests. Please send this package. Mm. Yes, ma'am. Do you need uh, anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Very good, very good. Uh, Rosa and... No sé, ya participó Rosa. Yes, teacher. Okay, ya participó. Okay, Adriana and Andrea, please. Be my guest. Please in the package. 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 Okay. Go ahead. Yes. Yes, my man. Do you need anything else? Authority, yes. Place it with a memory about the word data of the generative myth. Right away. Run away. Give me one of two memo sticker, please. Duty. How did you go? Oh. And look, place superbis dig with interns. Absolutely. Very good, very good, excellent. Let's see. Uh, let's see. Glad Gladys, Gladys and Jocelyn, please be my guests. Go ahead. Okay. Please send this package. 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 Gladys, are you there? All right. Hello? Yes, hold it. Go ahead, go ahead. Le toca usted. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meet. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. You go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Very good. Very good. Okay. So now just let me to ask you guys uh, and be honest, right? So this dialogue or this scenario or this conversation, tell me uh, how much you do understand. How much do you understand about this, uh, about this uh, dialogue or conversation? Del 1 al 10, mándame el numerito ahí al... al... ¿Cómo se llama? Al, al, no al WhatsApp, al, al WhatsApp group, no. Al, ¿Cómo se llama? Al chat. Del 1 al 10, ¿cuánto, ¿cuánto entienden respecto a este tema? Rosa dice que el número 8, 8. Jocelyn, 8. David, 8. Jocelyn, 5. Claudia, Noemi, 6. 7. Angela, 7. 8.5. Jocelyn, Geraldine. Just, uh, Jose Derek Mejia, 7.5, 7, Teresa, 6, uh, Carla, Melissa, 7.5. Okay. All right, so let me just uh, tell you what it, that means, right? Remember that you need to be uh, in front. You need to be running. Usted tiene que ir adelante de, de, del maestro, ¿verdad? Siempre estar con la, 
este, ventaja. All right? ¿Qué quiere decir esto? Que usted ya tiene que ver, ya tuvo que haber traducido esto lo más rápido que pudo, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir? Please, dice, please send this package. Aparentemente está un, la jef, el jefe con, con el empleado, ¿verdad? Le dice, please send this package. Que eran los comandos que yo le decía la vez pasada, ¿verdad? Cuando yo le, lo mando. Si estuviéramos en presencial, en presencial yo le diría, please uh, pay attention because uh, today we are going to dictate, all right? So, or we have a dictation time. So pay attention because I'm going to be reading and you need to write it down. Entonces yo le estoy dando un comando, ¿verdad? Uh -huh. Estoy dando un comando. Entonces es lo mismo acá, ¿verdad? Le dice, please send this package. Por favor, mandame este paquete. Yes, ma'am. Do you need anything else? Le dice, sí, señora. ¿Necesita algo más? Uh, la verdad dice, actually, la verdad sí, le dice. Please write a memo about the new date for the general meeting. Sí, la verdad, sí, escribíme un memo acerca de la fecha de la reunión general que vamos a tener. Viene Luke y le dice, right away. O sea, y le dice, ahorita, de inmediata, pronto, como, que, como decimos nosotros. ¿verdad? Ahorita, de una, dice uno, ¿verdad? De una. Ahorita mismo, dice. O como dice usted, ¿verdad? decimos, ¿verdad? O ya lo he escuchado, que ahorita vámonos riendo, ¿verdad? Vámonos riendo. Y ahí solo el que sabe, sabe, ¿verdad? Right away. Give me one of those memos stickers, please. Le dice, right away. Dame uno de esos, uh, de esas calcamonías o de esos stickers, por favor, le dice. De esos de los, de, para los memos. Sure, le dice Marcia. Sure. Here we go. Aquí está. Claro, aquí está. Oh, el look, le dice. Hey, eh, Lucas le dice, por favor, supervisame a los nuevos internos. Please supervise the new interns, all right? Absoluta, absolutamente, Liz. absolutely, claro que sí, ¿verdad? Uh -huh. Very good. Acuérdense que un command es cuando se le ordena algo, ¿ok? No es que, no es que yo me la quiera llevar de campeón, ¿verdad? O porque, pero usted le hace caso a su jefe, ¿verdad? Y por, y por, por ende, usted le tiene que hacer lo que él dice en la empresa, obvio. ¿Verdad? No sé si ustedes completaron esto, si ya lo, 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 van, lo van metiendo a su portfolio, a su portfolio que yo le voy a pedir que me lo mande o me lo dé el, el último día de, de clase, ¿verdad? Aquí era, complete the following commands, use the conversation about as reference. All right, so dice, a memo about the new date. ¿Cuál sería la número uno acá? ¿Cuál sería el número uno acá, guys? Right. Write a memo, right? Write a memo about the new date. And number yes. two. Give. Give me one of those stickers. And number three. Supervise. Supervise the new interns, right? Very good. Very good. Very good. Excellent. Okay, this is outgoing activities at the workplace. All right. So how to use command to order or tell someone to do something. All right. Entonces usted ya sabe cómo, cómo le va a escribir o cómo le va a decir usted a sus uh, coworkers, right? Coworkers quiere decir compañero de trabajo. Coworkers, right? So ustedes son classmates, right? Classmates, uh -huh. all right? Very good, very good. All right, so comandos que hay acá son así. Write a check, send a memo, check, a, check the report, supervise the employees, go to a meeting. All right, so son los comandos que más usualmente va usted a escuchar cuando esté trabajando en una empresa bilingüe, ¿verdad? Usted va a decir, hey, write a check, send, send a memo, check, uh, check the report, supervise the employees, go to a meeting. All right, so estos son los comandos más comunes. Uh -huh. Y aquí viene este, un trabajito para ustedes. Dice, brainstorm six things, I'm not sorry, brainstorm six things your classmate boss need him or her to do tomorrow, okay? So you can see brainstorms. Six things your classmate boss needs him or her to do tomorrow. ¿Se entiende esta parte de acá? Vamos a ver. Un momento. All right. 
what do you think your classmate boss wants him or her to do tomorrow? ¿Qué es lo que usted piensa? What do you think? ¿Qué es lo que piensa usted de su compañero acerca de o qué quiere el jefe para el día de mañana? Hacer el día de mañana. ¿Sí se entiende la pregunta o no? No. No, vale. No. Vamos a ver. No se preocupe. Yes. All right, so, acuérdese de usar su traductor. Y aquí está, mire. Aquí se quita usted cualquier, cualquier duda. Dice, ¿crees que, ¿qué crees que el jefe de tu compañero quiere que haga mañana? Eso es usted lo que, va, lo, que, lo que le va a preguntar, ¿verdad? Entonces, nos regresamos acá. ¿Qué crees que el, el jefe de tu compañero le va a preguntar qué quiere que haga él mañana? ¿Qué, cree, ¿Qué creo yo que le va a preguntar el jefe a Elmer? A, a Jenny, ¿qué creo yo que le va a preguntar? Ah, entonces usted viene y pone, ok, yo creo que le va, le va, él quiere que mañana, el jefe de Jenny quiere que mañana ella llegue a las seis, no, llegue una hora más temprano. Jenny empieza a trabajar a las once y sale a las tres, no mentiras, entra a las, a las ocho, pero yo quiero que llegue Creo, creo que el jefe de ella quiere que llegue mañana a las seis. Siete. A las siete, perdón. Uh -huh. Así sucesivamente. Entonces, así va a contestar usted esas preguntas, ¿ok? ¿Se entiende mejor ahora? Yes. yes. Very good. Excellent. Ok, I'll, I'm going activities at the workplace, all right? So, I will be able to state the frequency of activities I do in my work. Use, exp uh, use expressions to state urgency or commands, all right? So let's see. Uh, Jenny, please read this for me, for everybody, I'm sorry, for everybody. Todo esto. Go ahead, Jenny. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human. Resource manager, every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. General, gener, gener, Gen generally, generally, generally. Mm -hmm. I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon in my company. We always have events. Uh, we have to attend a conference on July 21. Uh, es, esa ST se pronuncia... 21st. 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 Uh, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Thank you very but, much. Always busy. busy. I am always I busy. busy or but Busy is the second ocupado. Boss is happy. All right. All right. Let's repeat busy. Busy. And busy, please. Busy. Basic es básico, básico. No, basic, basic, basic. And busy es, es ocupado. Así como está acá, busy. Se escribe con U, pero se pronuncia con, con I. Busy. ¿Y la pronunciación basic? Basic, ¿cómo lo escribe? Escríbamelo ahí en el chat. No, no sé, solo lo he escuchado. Basic, 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 basic. basic. Mm, no sé, tal vez he escuchado boss. Okay. Eh, no. No. No, es que había escuchado como esa pronunciación de bici, lo había escuchado como bici y bus. Mm, tal vez lo Pero escucho es mal. Busy. Es bici, es bici, yes. All right, so thank you, Jenny. Uh, let's see, Elmer, please read that for me. Hello, my name is Johnson Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check email for the company. 
I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Excellent. Uh, Claudia, go ahead. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human res resource manager. Every day I am checking in May for the company. I always answer the phone and talk, talk to potential employers. General, I, uh, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my, my company, we always have events. We have to attend a conference uh, on July 21. Uh, and we have to attend in a meeting about the conference on July 22, I am always bus, busy. 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 All right, let's repeat 20 seconds, everybody, 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. 21st. 21st. All right, let's repeat, let's repeat generally. 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 About. About. In the company. In, in the, the company. company. Attend. 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 Human, human resources manager. Human resources Excellent. Now let's see. Let me ask to someone else over here. Uh, Mario, tell me where, I mean, how many uh, adverse frequency we have in this uh, paragraph? Tell me uh, how many. Okay. Go ahead. Uh, let's see. Every day, always, generally, uh, often, always, and like six, six. Six of them, right? All right, let's see. Uh, Laura, how many, uh, tell me which uh, adverse frequency can you see in this uh, paragraph? Identify. Uh, always. Uh -huh. uh, uh, conference. Hmm. We always have events. We have to. Uh, pues solo ese. <laughs> Pero Mario. Solo Mar veo always. Mario identificó seis. Ah, en todo el párrafo. Ajá, en todo, todo el párrafo. Sí, sí. Um, every day. Uh -huh. Always. Uh -huh. Uh, generally, mm -hmm. in the morning. In the morning, no. 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 Often. Often. Uh, we have that. Often. Often. No sé cómo se pronuncia. What? Um, donde dice, we have to. Eaten. No. Eaten. Por ahí, por ahí. Oh, a ten. Yes. No, to a ten. No, no, no. 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 On July is uh, always. Solo esos. Okay, excellent. Not a problem. All right, so uh, aquí dice, verdad, número uno, his name is John Wilkins, right? 
He writes reports every day. He never answers the phone and talks to customers. He often attends meetings in the morning. He never attends meetings in the afternoon. He usually has events in his company and he has to go a conference on July 22nd. All right, so has, acuérdese que el has es como el tiene. Okay. Ahí voy a hacer un, un paréntesis, ¿verdad? Donde usted tiene que entender, pues tenemos que entender, ¿verdad? Que uh, este es un subtopic el cual usted lo tiene que manejar. El, el que usted dice, has, si yo hablo de mi, en presente, I have, right? I have, let's see, 10 years working as teacher. Tengo 10 años trabajando como maestro. Pero si digo de que Jocelyn trabaja, tiene 10 años también de trabajar como maestra, ¿cómo diría? She has, right? She has, she has. She has 10 years working as teacher as well. Tiene 10 años trabajando como maestra de igual manera. Ok. So, acuérdense, has is third party. Have present. All right. So, let's see. Okay, so another activity, guys. Uh, I want you to you guys pay attention. Acuérdense que vamos, la, la voy, a, voy a verificar toda esa información al final del curso. Y aquí dice writing, right? So let's repeat, writing. 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 What is it? Writing. writing. Acuérdense que para aprender a hablar inglés, guys, tenemos que manejar los cuatro skills. ¿Cuáles son los cuatro skills eh, gramaticales que tenemos que manejar para poder... Eh, desempeñarnos como personas bilingües es writing, listening, listening, grammar, writing, speaking, 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 listening, listening. Okay, writing. Oh, hold on, hold on. Writing, writing, listening, speaking, speaking, speaking. ¿Cuál writing. Cuál? Practice. Uh, what writing. Ahorita solo, menciona, solo mencionamos tres. Writing, writing. listening, listening yeah. speaking, speaking, reading, talking. reading, right? Reading, reading, reading. Four skills, acuérdese, four skills. Cuatro habilidades que tenemos que manejar mm -hmm. para poder desempeñarnos uh, apropiadamente, ¿verdad? Ok. Aquí dice, based on the, based on the reading in part one, write a similar paragraph about about what you do at your job, ¿ok? Este va a ser algo que usted me va a me dice que eh, similar al párrafo que acabamos de ver, mm. hacer un párrafo usted de lo que usted hace en su trabajo, ¿sí? Esa es otra actividad que usted va a tener que desarrollar, ¿verdad? Este, tómele si quiere una captura de pantalla para que lo tenga más, más este, noted, así como anotado, ¿verdad? Okay, this is a I'm going activities at the workplace again, right? So this is a key. Mark, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important right away. Okay, estas son expresiones de urgencia. De urgencia, acuérdese, expresiones de urgencia que usted las va, las va a ir agregando. Estas va a ir agregando las a su uh, daily activity, okay? Pero déjenme parar acá un momento y... Solo voy a pasar lista, okay? Let's see. What day is today, guys? What day is October, today? October 30. 20, 23. 20, 23. Okay, excellent, 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 excellent. All Okay, Adriana Ernestina Contreras Godinez. Present. Este, Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher. Thank you. Let's see. Let me turn my mic off. Uh, vamos a ver, vamos a ver. 
Okay, Angela Andres Jorge. Angela Andres Jorge. So, no, she's not here. Okay. Uh, Claudia Noemi Carcamolara. Present. Thank you, Miss. Uh, Daniel Amando Rivera. Present. Yes, sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Here. Elmer Antonio Hernandez Chicas. Here I am. Yes, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Eh, vamos a ver. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Present. You. Jenny Raquel Figueroa Zam Zam Zamora. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. I hear teacher. Thank you. Jose David Zuniga Padilla. Present teacher. Thank you. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you. La Laura Raquel Navarrete Rivera. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Marvin, thank you. Marvin Wilfredo Martinez Puquirre. Present teacher. Thank you, sir. Nixon Jose Derek Lemus Mejia. Sir, I am me, sir. Thank you. Rosa del Carmen Rojas Perez. Present teacher. Uh, let's see. Thank you. Soveida de la Cruz Mendez de Rivera. Thank you. Thank you. Uh, Teresa de Jesus Garcia Coto. Present teacher. Thank you. And William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you. No mencionado a alguien. Si no mencionado uh, a alguien. Hi, teacher. A usted, su nombre, por favor. Ángela. Oh, sí, la mencioné, Ángela. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que fui al baño. Ah, ok, ok. Pero entonces vamos a ver. Ángela. Uh, ya le había puesto que no había venido. Yo sabía que aquí estaba. Sí. Okay, I'm gonna like All right, very good. Let's get back on track. Give me one second. Let's see. Okay. I'm gonna compartir pantalla in this moment, okay? Just a moment. All right, so we already complete this exercises right before, and we are in advance, right? I don't know if you guys already complete these activities. Como le digo yo, como le estaba mencionando al principio de la de la clase, estaba revisando una bueno su su progreso y hay unas personas que solo han completado la primera la primera semana, o sea, solo han completado los primeros ejercicios, Las, los segundos ejercicios no los han completado, ¿verdad? Por ende, estamos empezando semanas, usted lo puede empezar a hacer todavía, ¿verdad? Igual, si tiene alguna pregunta o alguna respuesta que no, no se la identifique el sistema, usted puede mandar lo que es eh, la pregunta, ¿verdad? O le dice, le dice algún coordinador que le ayude o entre nosotros mismos podemos contestar o mandar la respuesta de algo que usted no entienda, ¿verdad? En el, el WhatsApp group. Okay, so let's repeat, guys. Uh, supervise the personnel. Supervise the personnel. All right, so, eh, acuérdense que estos son following commands using the verbs below. All right, so, eh, son palabras que usted va a manejar cuando ya sea jefe, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto de todos de aquí van a ser jefes un día en su trabajo? Por fe, ¿verdad? Por fe, usted va a ser jefe. Por fe. Ok, y usted, y créalo, créalo. O sea, no le haga, no haga, no haga así, no le haga así como que, uh, no, créalo, créalo, que sí va a ser jefe. Si por algo está aquí, por algo está aquí aprendiendo un idioma y usted vale por dos, acuérdese, vale por dos. Sí. O sea, 
usted, usted que así como decimos nosotros, usted no es fácil, pero vaya. Usted es más que inteligente. Very good. So, uh, second, uh, check the potential, check the potential customers. Repeat, check the potential customers. Check the potential customers. 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 Ok. Ok, ok, ok. ¿Quién me puso aquí? Present teacher. Oh, Eric. Oh, Eric. Vamos a ver, Eric. Vamos a ver. Permítame. Vamos a poner que aquí tengo un muchacho que está de oyente. Vamos a ver. Eric. Okay, sorry about that. Okay, guys, uh, sorry about the inconvenience. Let's see, one more time over here. All right, so check the potential customers. Let's repeat, check the potential customers. Come on, let's go. Check the potential check the customers. customers. All right, supervise, mem I'm sorry, send memos to the office personnel. Send memos to the office personnel. One more time, send memos to the office personnel. Send memos to the office personnel. Excellent, excellent. All right, so check the report. Let's repeat, check the report. Check the report. Check the report. report. Very good, very good. Okay, so, and last one, write a letter, use blue ink. Write a letter, use blue ink. Come on, let's go, repeat. Write a letter, just use blue ink. All right, so. Teacher, podría decir la pantalla. Ok, permítame. Gracias por hacérmelo saber. Can we check now? Yes? Yes. yes. Ok, excellent. All right, so let's repeat. Uh, check, a, uh, I'm sorry, write a letter, use blue ink. Write a letter, use blue ink. Ok, hay que escribirme una carta, pero usa tinta azul, le dice el jefe, ¿verdad? Uh -huh. Escribí la carta y usar tinta azul, ¿verdad? Bien exigente el jefe, ¿verdad? Very good, very good. Any questions about these commands, guys? These commands? No, no questions? No question. All right, very good. Everything's clear, right? So let's see. Vamos a ver. El next. Vamos a ver aquí. Teacher, I have a question. Okay, go ahead. Eh, solo le tengo que, dar, que ir dándole siguiente o se le da enviar en alguna parte porque yo he llegado hasta, creo que llegué hasta, las, hasta donde dice tarea 6, uh -huh. pero no estoy segura si se me grabaron. Siempre dale aquí abajo, mire, cuando ya está todo completo se le da enviar. O sea, ya, ya cuando aparecen las respuestas contestadas uh, apropiadamente o correctamente. Ajá, ahí aparece el puntaje, uh -huh. pero me aparece como darle siguiente. Mm, tendría que aparecerle enviar. No sé si es la misma plataforma que usted tiene que igual a la mía. No sé si, si usted puede así, porque yo no, no tengo acceso a verificar su, su información, uh -huh. pero, pero si, hace, si se asimila. Si se asimila. Pero ¿y usted no nos podría dar como el avance de cómo vamos? Este, bueno, yo no estoy autorizado. Son más que todos los uh, coordinadores, ¿verdad? Los coordinadores son los que le pueden dar esa información. E igual usted puede ver esa información en la plataforma, ¿verdad? 
en la plataforma, si usted se fija, acá tenemos las, donde dice notas, estos, no sé si usted tiene acceso a verificar eso, ¿verdad? Información del curso, instructor, si tiene acceso a todo eso. ¿Dónde progreso es, teacher? ¿Dónde dice progreso? Ah, ok. Thank you. Bueno, you're welcome, miss. Very good, very good. Espera que nos metemos acá por acá. So, any other questions? No questions? Okay, let's go. All right, so, estamos acá, ¿verdad, niños? Donde, no sé si puedo compartir, pueden ver lo que es la plataforma. Lo que estoy viendo yo ahorita, donde dice, uh, I'm yes. going, okay, excellent. Yes, teacher. Yes. Okay. So, yes. estas son es, expresiones de que usted emplea urgencia, ¿verdad? ¿Verdad? I really need. It's very, it's very important. All right, let's repeat. It's very important. It's very it important. It's very important. important. Okay, I really need. I, I really, really need. need. I really need. I really need. I really, I need, really need, need. For example, right? So, si usted siente bien cansadito, cansadita, ¿verdad? usted dice, I really need to go to sleep now. Mm -hmm. All right? Because I really I... need to go. Okay, let's repeat. I really need I really need to go to sleep now. I really I need, need to go to sleep now. To sleep now. now. I, oh, I really need to go to bed. Yeah. I really need I to really go, need to, to, go to, go to the bed. I really need to go to go to bed. To go to the bed. All right, es una afirmación, verdad? I really need to go to bed. To go to bed. I really need to go to bed. I really, need to go to bed. I really, I really, I really need to see the dentist. I really. Mm -hmm. Need to, to, see, the to see the dentist. Dentist. All right. So, son expresiones de urgencia. Acuérdese, de urgencia. Uh -huh. it's, it's very important to see you tomorrow. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando le habla el jefe a uno, uno siente como que, ay, Dios mío, ya, ya me despacharon. Dice, cuando le dicen, I really, I really need to talk to you tomorrow, Rosa. I need really, no. I really need to talk to you tomorrow, Claudia. All right, so le cae esa llamada, sí, verdad? En la noche le dicen, o un mensaje, I really need to talk to you, Jocelyn, tomorrow. Y usted, Dios mío, a ver qué pasó, qué va a pasar mañana en el trabajo, verdad? Pero son expresiones de urgencia. All right, uh -huh. so let's see. Uh, This is a per work, read the email and organize the activities what a Lupin needs to do by importance. All right. So this is from Daniel Riz at travers.com. Subject, very important. All right. T uh, task for this month. Dear Guadalupe. Y empieza, ¿verdad? Entonces, acuérdese que en el subject, me imagino que usted ya ha mandado un correo, ¿verdad? Pero si no... O sea, también se le puede, aquí lo, vamos a aprender cómo se mandan, ¿verdad? En el subject, yo no lo sabía antes que era el, era el subject, y así que aquí que se pone el sujeto, predique, ¿qué es esto? Decía yo, ¿verdad? Pero si usted se fija, aquí es como él, la razón, ¿verdad? El tema. Si usted se fija, el subject o es, ¿por qué razón usted está mandando ese, 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 eh, ese correo, ¿verdad? Ahí dice, very important task for this month. Bien, muy importante Tareas para este mes. Okay, so let's see. Mario, please help me with the paragraph. Go ahead. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the, the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 27th and 
to write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hours. Finally, uh, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. Very good, very, very good. All right, pair, uh, pair work, all right? So this is uh, read the email and organize the activities while Lupin needs to do by, needs to do by importance, all right? So uh, I'm going to send you to the breaker rooms real quick, all right? So try to organize the things that well Lupin needs to do during this month, okay? So ahorita está prácticamente en desorden, ¿verdad? Pero usted lo puede decir, oh, Guadalupe needs first, acuérdese, Guadalupe dice, I need to, I need, I need you to contact the first three poten potential customers and the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it in three hours each day. Call the new clients. All right, so lo que tiene que hacer con su pareja es solamente compartir, solamente uno que lea un, un, un reglón, el otro el, el siguiente, y así hasta completarlo, ¿verdad? Si se, se entiende la explicación, ¿sí? Yes. Very good. Yes. Very good. Excellent. Yes. Excellent. Excellent. Give me one second. Break your rooms. Teacher, se lo vamos a leer, ¿verdad? Sí. Septon Mahil, join, please. Join, 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 join. ¿Ya le cayó? No, no veo que nadie haya aceptado ahí. No, join. teacher. No, 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 no ha caído, teacher. No, no ha caído, teacher. Okay. Open all rooms, okay. What about now? Yes. Very good. Marvin, please accept. Uh, let's see. Mario and Andrea, please accept. Teacher, a mí no me da como el botón donde usted acepta la invitación. Mm -hmm. No se lo solo da. me parece, no, solo me parece así como recording in progress. ¿Quién me, quién me está hablando? Andrea. Andrea, oh. A ver, Andreita. Vamos a mandar a otro grupo, vamos a ver. Al 8. ¿Y ahora? Me regresa con usted nada más. No puedes cosa de sistema, mi estimada, porque aquí ya lo, lo mandé a otro grupo y tendría que este, aceptarla o más bien agregarse al, al grupo al, del cuarto ocho. Porque mandé a Derek y ya lo aceptaron en el otro grupo, en el siete, el que estaba con usted. Pero usted ahí aparentemente está en el grupo, pero no, no, no ha aceptado. All right, guys, uh, thank you so much. All right, so I believe uh, we have a short time all the time that I send you to the breaker rooms, right? So it's we need to, I'm, I'm, I would try to, you know, set the the timer on our breaker rooms as well because uh, creo que no es mucho tiempo que estamos en el breaker room y, y si creo que 
acaba de entrar y ya va de salida, ¿verdad? Entonces, te voy a poner por lo menos unos dos minutos, dos minutos a tres minutos para que se pueda entender lo del break room, ¿ok? So, eh, si usted se fija en este, en este memo, o en este email, perdón, email information, so, se está hablando de qué es lo que tiene que hacer durante el mes, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, hay comandos, ¿verdad? Hay comandos donde se le está exigiendo a la persona a quien se le mandó, ¿verdad? Que tiene que hacer muchas cosas o las tareas de este mes, ¿verdad? Las tareas de este mes, ¿cuáles son? Dice que I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sánchez. Y ahí le dice, pone atención, le dice, you have three days to do it. Three hours each day. Imagínense qué exigente ese jefe, ¿verdad? Que tiene tres, este, tres días para hacerlo y tres horas por cada día. Entonces son nueve horas, ¿verdad? Las que tiene, la que, tiene que este, eh, emplear o más, más bien las tres horas que tiene que utilizar para hacer ese proceso. Y dice, call the new clients from the last three weeks and give them catalog uh, information for June que le habla a los, a los tres eh, clientes, perdón, que le habla a los clientes de las últimas tres semanas y que les dé un, la información del catálogo del mes de junio. All right. So, y, y le dice, you have two days to do it. Si usted se fija, le está diciendo straight, right? You have two days to do it. All right, Jenny? You have two days to do it. Elmer, you have two days to do it. David, you have two days to do it. One hour each day. All right? Mm -hmm. One hour each day. It's very important to send the two latest, latest sales reports on May 26 and write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it and four hours. Imagínese ese, ese, ese tipo de jefes. Son los jefes bien tremendos, ¿verdad? Que le está diciendo lo que tiene que hacer. Y por eso se lo manda hasta en correo, ¿verdad? Y este yo creo que hasta se lo mandó por WhatsApp, por si se le olvida. Y para variar, le dice, Finally, visit the two stores in Santa Tecla. And you have two days to do it and two hours each day. Organize your week. My goodness. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Vaya, entonces usted tiene que organizar el primer día, tiene que organizar este, los días que le ha dado a su jefe, las horas que le ha dado a su jefe, porque le va a pedir un reporte al final del de mes, porque estas dice, these are, some of, these are some of the tasks for this month. O sea que, aparte de que ya lo sentenció con este correo, ahí le está diciendo, estas son unas de las tareas de este mes, unas, imagínense, o sea que tiene que trabajar bastante, ok, so, pero si se fía solo son comandos, 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 así que usted me, la va, me va a organizar esto, verdad, me va a organizar esto, con respecto a las tareas, mis estimados, estimadas, no se preocupe, o sea, hay que hacerlas por eso yo le digo, si yo le, yo le, le pido esta tarea, que también la agregue al portafolio, lo único que tiene que hacer usted es una captura de pantalla, ¿verdad? Y solamente seguir la instrucción que está acá. ¿ve? Dice, reading, y usted ya empieza, lo que tiene que hacer es organizar los días y las horas que se le han encomendado a Guadalupe por parte de Mr. Mr. Ruiz. ¿Verdad? Entonces, usted le toma una, una, un screenshot a la pantalla de eso y es todo lo que tiene que hacer. De ahí usted lo desarrolla en su casa and that's it. All right, so, give me one second. Okay. Do you have any questions so far about this, guys? About this um, uh, email information? ¿Alguna palabra que no entiendan? ¿Algo, algo que eh, esté en dudas? ¿Todo está Teacher. claro? Yes, go ahead. What is the meaning of latest? Latest es como el, como le digo, 
el más tardado, ¿verdad? Dice, a más tardar, permítame, cuando está. Uh -huh. Dice, it's very important to send the two latest sales reports on May 26. Que tiene, es importante mandar las, los dos reportes, lo, los, los dos reportes de las ventas más tardadas que se hicieron en mayo 26. Two latest. Uh -huh. All right, so. Y acuérdense que quiero ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver algo. Dígame si se puede observar lo que estoy viendo. ¿Está viendo el traductor, Jess? Yes, teacher. Ok. Vaya, bueno, mire. Rapidito. Uh -huh. This is what you have to do. All right. So, no es recomendable estar traduciendo porque no es una clase de traducción. No. Es una clase donde estamos aprendiendo inglés. But the thing is that you need to uh -huh. understand sometimes, right? Aquí dice abreviar de forma. Es muy, es muy importante enviar los dos últimos. Los dos últimos. Ajá, uh -huh. informes de ventas. All right. The latest. Los dos últimos. All right. Los uh -huh. dos últimos informes de ventas del 26 de mayo. Mira aquí está. Easy money. Easy quiz. Got it. Right? Very good. Excellent. Sí. Ok. All right, and what you have to do over here is just to complete or organize, all right? So you need to organize the the days and everything else related to this um, uh, this topic, okay? I mean, this report that Mr. Ruiz is uh, basically asking to Ms. Guadalupe, okay? So usted puede poner número uno, okay, tiene, tenemos que hacer esto, número dos, eh, vamos a hacer esto, el tres, solamente casi lo mismo que tiene que copiar de acá, ¿verdad? Creo yo que sería un copy and paste, solamente que tiene que organizar primero cómo, ¿verdad? Para que pueda salir adelante esta niña Guadalupe. All right. So, let's, uh, let's repeat this. And let me double check. This is John and Anne. This is key. What are some, what are some, I'm sorry, what are some of your obligations at the workplace? Okay. Remember that we have to work all the time. Excuse me. Uh, you have to work all the time and you have obligations, right? So, todos los que trabajamos, pues tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones, ¿verdad? Entonces dice John and Anne, right? John le dice, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting, okay? En español sería, ¿verdad? Ana, ¿hay algo más en lo que, en lo que puede, hay algo más que tú necesitas hacer mañana? Le dice Ana, mm, sí, le dice, de, por igual necesito hacer unas llamadas a, a unos clientes. Y tú le dice, bueno, le dice, tengo que, este, ¿cómo dice? Cambiar unos horarios de tu, de, de dos, programar, de programar dos horarios. Teacher, uh, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Reschedule. Re Reschedule. Re re Reschedule. Así mero. ¿Qué significa ahí? Reprogramar. Teacher. Vamos a ver, reprogramar. Se lo vamos a poner aquí para que, para que me crea, ¿verdad? Vamos a ver, mire. Reschedule. 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 Okay. Y a schedule es horario. Horarios. Horario. Mm -hmm. ¿Verdad? Horario. Okay. So, le dice, sí, este bien, le dice, tengo que reprogramar dos reuniones para mañana. Eh, que fueron canceladas hoy. Ah, eso está mal, le dice Ana, ¿verdad? Entonces, sí, le dice, tengo que, tengo que proveer uh, una información importante a unos, a, a, unos, a unos clientes. Y después le viene ella y le dice, oh, eso se, suena bien, le dice. Ok, so now, let's see, Jenny and Emma, please be my guest. Go ahead, we have time. Ok. Read that. Mm -hmm. Ok. 
And is there something you need to do tomorrow? Yes, Jenny? actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule two to, to meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Excellent. Uh, just Derek and Teresa, please. Hmm. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes, Rudy. I need to create some clients and do. Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that too bad. Yes, I have to provide important information to some custom customers. That sounds interesting. Interesting. Okay, Angela, please, and Carla, be my guest. Go ahead. And is there something you need to to do tomorrow? Angela. Angela, creo que no me escucha, Angela. All right, so alguien que le ayude a mi estimada Carla. Okay, let's see. Uh, Laura, please help. Okay. Um, Comienzo yo o dónde iba a ir? Aquí esta parte donde dice yes, me siga usted. Ah, okay. Yes, actuality. I need to call some clients and you. Well, I have to. Risk schedule <laughs> to meeting two meetings for tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Interesting thing. Interesting. 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 Okay. So like this. Give me one second. All right. Just a moment. Okay. Mira. Interesting. 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 Uh -huh. Interesting. Mm -hmm. Interesting. Excellent. All right. Let's see. Now. All right, excellent. Let's see. Let's uh, ver. Permítame. Ya casi nos vamos. Uh, Saveda and William Alonso, please be my guest. Go ahead. Okay. Uh, is there something you need to do tomorrow? Yes, ready. I need a call some things and you. Well. I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's book, that, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. 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 Cuesta. <laughs> No, 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 no. Interesting. Okay, one more time. One more time. Interesting. 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 Okay. Yes. Very good. Very good, guys. Uh, all right, guys. Uh, I believe this is it. All right. So I just want to make sure that you guys understood this part of the topics that we've been checking. All right. Solo quiero estar seguro que entendimos parte de los. Uh, 
ejercicios y de los temas que desarrollamos esta noche, acuérdese de que la clase no es mágica, ¿verdad? Uy, qué grosero, teacher. No, 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 no es que sea grosero ni tampoco, no me lo tome a mal. Solamente le, le, le animo a que verifique o busque más información acerca del tema que se ha desarrollado, ¿verdad? Vea videos, vea lo que más pueda eh, ayudarle para que usted eh, genere más, 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 más vocabulario en sus palabras, que casi es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si usted no me genera vocabulario, vamos a estar todo el tiempo como uh -huh. a medias, ¿verdad? A medias, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, complete las tareas, acuérdese que le di una ojeadita este día y hay notas bajas, ¿verdad? Si usted no entiende un topic, un tema, escriba al grupo y ahí entre todos vamos a estar ayudando, ¿verdad? Lo importante es de que usted complete todo, todo el curso, perdón, todos los ejercicios para que pueda obtener un espacio el próximo módulo. Dígame, Teresa. Teacher, ¿sería posible que nos enviara el manual? Ah, sí. Este, no sé, quiero ver, ya voy a ver cómo se lo hago para, para mandárselo, ¿verdad? Si que a veces lo compartimos, compartieron el link a ustedes, ¿verdad? Quiero ver. Pero igual voy a ver si eso los mando yo en este momento. ¿Verdad? No se preocupe. Ok. Bueno, entonces nos quedamos aquí, mis niños. Uh, thank you so much for being, I mean, for, for being a, a great, a great student. And I see you tomorrow, God's will, okay? Have a nice rest of the night. Thank Bye you so night. much. Good Thank night. You. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. God's will.